Hey everyone, all of you know that IIT JAM, CSIR NET, GATE, all of these things are upcoming. So in this particular point of time, you must be thinking how I can prepare optimally in this last 3-4 months. Question is, which resources to use, what type of uh, things to avoid, what mistakes to avoid, what you should be doing, how you should be preparing and in general, let me share my opinion with you about any competitive exam. So competitive exams are like a game, a strategic game. All that matter is a sound strategy. So you need to build your strategy properly in order to execute these uh, exams. So let us try to understand the strategy one by one in this particular video. I'll be not only talking about IIT JAM but in general about many examination because there is a lot of commonality in terms of preparation. Back in 2016, I literally qualified every exam that I've ever taken like IIT JAM, CSIR NET, GATE, CEB which is now known as GATB. But the question was how I prepared? Did I take any tuitions? Which resources I used? Literally telling you, I didn't take any tuition because an academy didn't exist at that point of time. Baiju's was not that popular. So in my time, tuitions were not so popular. So how did I do it? Now here I break the myth about tuitions and resources about exams. So stay tuned till the end. So this competitive exam, I had learned all strategies and tricks that I had learned. That was all in a course format. मैं ला रहा हूँ मेरा वेबसाइट में जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में जरूर देखिए एंड ईच ऑफ दीज कोर्सेज आर लेस देन द प्राइस ऑफ अ पिज्जा कभी कभार लेके तो देखो शायद अच्छा हो जाए आपके लिए शायद आपके लिए बेनिफिशियल रहे बट एनी वे वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड यू वुड एनी वे गेट सम इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स दैट यू कैन ऑलरेडी अप्लाई इन योर ओन प्रिपरेशन हेर इज द टिप नंबर वन एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप In order to qualify any exam, you have to know the exam. You have to analyze the previous year question paper. Everybody might have said this, but what you have to do is first sit with five years uh, question paper. Now sort out the topics. Make an analytic sheet which shows which topic is repeated almost reliably. For example, if it is IIT JAM, you must be seeing that one question from NMR is repeated every year. One question from Biotechnic is repeated every year. Then you first chalk out all of these details. After that, you try to understand, okay, this is a particular topic and this is coverable or you can prepare for that topic within one or two days or let's say you have, you need a week to prepare about, prepare for that. So then it's all about how quickly you can uh, prepare for that particular topic. It's our time versus gain ratio. You need to invest less amount of time and gain maximum number of marks in any quantitative exam. So obviously that's the first strategy. Now let's understand in a little bit. If I think that I am preparing for IIT Jam. Question paper analysis, I know that NMR is asked every year and for NMR to revise practice for two days for me is enough for me. I will practice continuous question practice and revise the concept. Alternatively, let's say I have to see the other question, let's say ecology. Also, ecology can be asked from ecology, but ecology is a huge topic. Every year, reliably questions are not there. In many of the years, there are questions asked from that particular topic. So in that case, which would be my first priority? Obviously, the NMR because I spend less amount of time and I have the possibility to gain most amount of the marks. So that is why you have to secure your marks and you have to look for the trend. Some of the trends never fail. Some of the trends are repetitive. So get the advantage of that. That's the first thing one should do. People don't do that. People first take IIT Jam syllabus open here then okay this is the topic this is the topic this is the topic okay i'll start reading with that book ab hota kya hai aap book leke baithte ho kuch der baad notification aa jata hai phone mein aap notification dekhne chale jate ho aur wahi chapter 1 ka do page karke khatam na hi aapka concept develop hua aapka time waste ho gaya aise nahi hota hai you have to use your time efficiently or you have to learn how to use your time efficiently that's the first and foremost point you need to remember while preparing for any exam. Here is tip number two and this is all about self-confidence. 
लोगों को हमेशा यही क्वेश्चन रहता है विच रिसोर्सेज आई शुड बी यूजिंग विच नोट्स आई शुड बी फॉलोइंग वट आई शुड बी रीडिंग प्लीज यू डोंट नीड टू गो टू एनी ट्यूशन ओके इफ यू हैव हेल्प फ्रॉम अदर ट्यूशन दैट इज गुड बट द प्रॉब्लम बिकम्स मोर एविडेंट वेन यू स्टार्ट गेटिंग डिपेंडेंट ऑन दैट ट्यूशन आपका दिमाग में वही चलता है कि भाई ट्यूशन का टीचर मुझे ये पढ़ा देगा मुझे लिटरली ड्रिल करके दिमाग में घुसा देगा तब जाके मुझे वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आप खुद क्या कर रहे हो भाई खुद पढ़ो खुद समझो खुद समझने का एटलीस्ट कोशिश तो करो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप रिसर्च कर रहे हो अगर आपको आगे जाके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो खुद खुद का तो वो जो ड्राइव होना चाहिए वो तो होना चाहिए ना तो यही ड्राइव मिसिंग होता है बहुत सारे प्रिपरेशन में शायद कोई टीचर कोई ट्यूशन में बहुत अच्छा पढ़ा रहा है दैट इंक्लूड्स ऑल्सो माई कोर्सेज इन एन अकेडमी और इन माई ओन वेबसाइट विद द प्रॉब्लम इज आई कैन नॉट लिटरली ट्रील यू द कॉन्सेप्ट इन योर हेड यू हैव टू सिट विद दैट टॉपिक यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक आई कैन एक्सेलरेट द प्रोसेस आई कैन नॉट डू दिस रिएक्शन यू हैव टू डू इट आई कैन बी योर एनजाइम आई कैन बी योर कैटलिस्ट That's the most important thing people forget. So हमेशा खुद को ऐसे समझाने का कोशिश करिए चाहे मेरे पास रिसोर्स है कि नहीं वो दूर की चीज मेरे पास जो बेसिक टेक्सट बुक है आजकल यूट्यूब में इतना अच्छा रिसोर्सेस मिल जा रहा है उसी को यूज करके आई कैन डू इट खुद को पहले बोलिए कि आई कैन डू इट ओके या देर आर डिफरेंट पीपल समबडी आर सेल्फ सफिशियंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड समबडी नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ हैंड होल्डिंग बट लेट मी टेल यू अगर आपको आगे इस प्रोफेशन में रहना है आपको खुद से करने का सोच लाना चाहिए आप में ओके दिस इज द टिप नंबर थ्री एंड दिस इज अबाउट यूजिंग मल्टीपल रिसोर्स दैट मीन्स आपने एक टॉपिक को आज दिस ये बुक से पढ़ा बुक नंबर ए से अगले दिन उसको पढ़ते हो बुक नंबर बी से उसके बाद पढ़ते हो बुक नंबर सी से यू डोंट नीड मल्टीपल रिसोर्स यू नीड वन और टू रिलायबल रिसोर्सेज यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन कन्वेट देर इज ओके प्रॉपर and sometimes i would suggest avoid notes that is created by somebody you might be blindly trusting that note but think about it agar un unhone galti kiya hai to aap aise hi maan loge so you have to first analyze yourself aajkal to chat gpt hai aajkal to google hai itna zyada internet hai you can basically understand concepts by yourself so that is why i always say don't rely on anybody's notes logo ka ek ओवरऑल प्रॉब्लम है यही जो भी एक्सपीरियंस है जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं ओ इस टीचर बहुत अच्छा नोट्स देता है मैं उसका नोट्स देखूंगा वो टीचर नोट्स नहीं देता है अच्छा नहीं पढ़ाता है ऐसा नहीं है नोट्स देखे दे आर मेकिंग यू मोर पैरालाइज बिकॉज यू डोंट नो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम दैट ओके हाउ यू कैन एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन एफिशियंटली यू कैन बिल्ड योर ओन कॉन्सेप्ट दैट इज लिटरली किलिंग यू सो दैट इज वाई यू हैव टू गेट इन द ग्राउंड start understanding start understand that topic build your own notes and that is the process which would create a long term impression about that concept in your head and there is another benefit when you have your own notes next time when you start revising you that using that particular note your retrieval of the memory would be faster let's right. talk about tip number 4 time management why people cannot qualify exams because they have disproportionate time management what do i mean by that sometimes you spend too much time on a topic that you already know well or let's say you basically spend time on a topic that is underrepresented in particular exam that means your time to marks ratio is not good you have to first identify the topic that are highly important you are not aware of it properly then invest time for example iit jam mein kya hota hai log sirf aur sirf biology karte hai aise thodi na hota hai your trump card is basically physics and maths since you are detached from those subjects you have a inherent fear to explore those paths but you can't do that if you don't explore so tumhara अंदर क्या बोल रहे हैं हमेशा कि भाई वो नहीं करना है वो तो मैं बाद में करूंगा पहले ये बायोलॉजी प्रिपेयर कर लेते उसके बाद वो करूंगा और बाद में वो होता नहीं है दैट इज वाई फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग लर्न अ लिटिल बिट बट लर्न इट रेगुलरली रेगुलरिटी मैटर्स दिस इज इंपॉर्टेंट चाहे वो सी एस आई आर हो जाए उसका जो पार्ट ए होता है जनरल एप्टीट्यूड वो लोग प्रैक्टिस नहीं करते चाहे वो आई आई टी जैम हो जाए उसका जो मैथमेटिक्स सेक्शन है न्यूमेरिकल एनालिसिस टाइप सेक्शन है वो लोग नहीं करते 
वो भी इंपॉर्टेंट है तो डेली बेसिस में थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ दस घंटा हर दिन देखे ना ऐसे एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता या फिर बहुत कुछ प्रोडक्टिव नहीं होता है स्पेंड लेस टाइम बट स्पेंड प्रोडक्टिव टाइम दैट मीन्स उस टाइम में आप फोन देख रहे हो इसके साथ बात करो उसके साथ बात कर रहे हो ऐसा नहीं होना ऐसा नहीं होना है तीन घंटा ही सिर्फ देना है उसमें से आधा घंटा थोड़ा सा प्रैक्टिस करो आधा घंटा कंसेप्ट को समझने का कोशिश करो पिछले दिन जो पढ़ा था उसको रिट्रीव करो ऐसे इफेक्टिवली अपना टाइम को स्प्रेड करो दैट वुड गिव यू द बेनिफिट सो दिस इज टिप नंबर फाइव एंड वी आर गोन टॉक अबाउट विच रिसोर्सेज टू यूज देर आर मेनी रिसोर्सेज अन अकेडमी के पास रिसोर्सेज है बाई जूस के पास रिसोर्सेज है आपका बुक्स में दिया गया बहुत रिसोर्सेज है पाथ फाइंडर का वो बुक जो सदियों से इस्तेमाल होते जा रहा है वो भी है क्वेश्चन इज आप कौन सा कर रहे हो और कौन सा मैटर करता है सच बताओ इसमें से कोई सा भी मैटर नहीं करता है कोई भी एक उठाओ उसको ही अच्छे से करो इट डजेंट मैटर विच कार यू आर ड्राइविंग बट इट डज मैटर हु इज ड्राइविंग द कार सो बी कॉन्फिडेंट योर सेल्फ सो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला और अगर आपको सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए इट वुड भी बेनिफिशियल फॉर देम एज वेल आई होप एंड ऐसे ही बहुत सारे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड सी विन नेक्स्ट वीडियो